Entonces, hoy sí, 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 vamos a esta ropa. Un giro de vamos a esta ropa. Ay, maestro, me regresa un like. Like, 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 like. Y se el canal. Es muy fácil hacer eso. Si tú vas con preguiça, tengo que hacer ainda. Tá, então vamos mostrar essa, essa blusa de frio que parece um... Como é que eu posso falar? Um vestido. Só que é bem curtinho. Então vamos lá. Aqui, ó. É um, a saia. Aqui. Como é que eu posso falar? Isso é decote, Nis. A decote. Uhum. Aqui. Eu não gosto dessas mangas aqui. Então é isso. Olha aí atrás como é que é, gente. Aqui não tem nada. Só mesmo um pouco. Então espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Aqui, gente, tá a malha, tá? Eu falei com vocês, é tubular. Tem uma dobra aqui e tem uma dobra aqui. Então nessa dobra eu coloquei as costas. A manga, né? Esse aqui é um moletó, nela né? deitado, a frente que é só esse pedacinho e a parte da saia da blusa, que aproveitei a dobra que eu tenho que fazer duas vezes, tá? Essa malha, né, esse moletó, ele não é flanelado. Esse aqui que eu já fiz aqui no canal, olha, praticamente a mesma cor. Infelizmente aqui não tem muita opção de cor pra moletom, não. Ele já é flanelado, tá? Dá pra vocês verem aqui a diferença, ó. Sem flanela, com flanela. É claro que esse aqui é mais quentinho que esse aqui, ó. Aí aqui tudo meio, tudo aqui é meio centímetro, porque é na, na overlock, tá? Aí aqui tá o meu punho, ele também é tubular, aqui são duas dobras. Aí ele é assim, do jeito que ele tá, dessa ponta a essa ponta aqui tem 72, e eu preciso de 73, então eu vou ter que cortar aqui. E aumentar um centímetro e meio. Por que um centímetro e meio? Um centímetro porque tá faltando um centímetro e meio por causa da costura, né? Então seria uns mais dois centímetros, né? Porque é meio de um lado e meio de outro. E eu tinha falado lá no vídeo da modelagem que eu precisava de 16. Na verdade, eu preciso de 32, porque eu tenho que dobrar ele assim pra ele ficar dobrado. Então ele, eu vou cortar aqui e aumentar. E esse aqui já tem uns 35 centímetros de largura. Deixa eu ver, ó. 39, vou ter que tirar 4 pra usar. Mas isso aqui eu vou explicar aqui no final do vídeo do corte. Senão vai confundir, tá? Então você já sabe, existem dois tipos de moletom. Nós vamos usar... Eu vou usar esse que não tem, porque o que eu tenho aqui em casa, dá pra fazer a frente, manga, costa, mas não dá pra fazer a sainha da blusa. Então, sem necessidade. E esse aqui é mais quentinho, mas não tem problema não. Tudo meio centímetro. Eu vou começar cortando com esse aqui, ó. Depois eu vou puxando ali. Aí a gente começa aqui, depois eu vou pra malha canelada pra gente tirar o punho e tirar o decote. Cortando, pra vocês saberem quanto que eu tô gastando, tô gastando aqui se fosse é, medição, porque eu compro a malha no quilo, tá? Aí, essa aqui, pra essa blusa do tamanho da Inês, dá 65 centímetros, tá? De moletom. Então, ele aqui já tá pronto. Agora a gente vai fazer o decote e o punho. Então, como eu expliquei, essa malha desde aqui até aqui, ela é no tubo. E aqui tem 73. E eu preciso de 74, né? 
Não, ela tem 72 e eu preciso de 74. Então, eu preciso de 2 centímetros a mais aqui, ó. Então, eu vou vir aqui a medir. Vou medir aqui e vou marcando. Eu tô marcando aqui de lápis, tá? Pra eu poder enxergar. Aí, vem cá. Dá aquela cortada. Então, eu abro, eu vou pegar essa parte que tem a adição com essa aqui, ó. Porque é ela que tem o tanto que eu preciso, ó. Daqui dessa dobra até aqui embaixo, deu o tanto que eu preciso. Então, eu venho, abro e corto aqui. Então, esse pedaço aqui, eu posso usar em outras confecções. Agora, essa eu vou dobrar. Confiro aqui os dois lados. Então, depois que você cortou aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai dobrar e vai marcar 16. 8 tá na quarta parte, mas nós estamos usando metade. Aí, eu preciso de 16 pra cá e 16 pra lá pra ficar com esse acabamento. Então, eu venho aqui e vou pegar e vou conferir até onde que vai dar 16, ó. Então, aqui, ó. 16 daqui e vou fazendo com o outro, ó. 16 deu... Porque às vezes a gente faz a modelagem e esquece que eu tô fazendo, pensando sempre na metade ou na quarta parte. 16 aqui. Igual eu falei lá, a faixa de 73 por 16, não seria... Teria que ser 73 por 32. Aí eu tô fazendo 16 dobrado aqui, ó. Porque a gente tem que pensar que ele tem que ter um acabamento. Então, ele precisa estar na dobra pra ter o um acabamento. 16. Aí depois... Que eu tirar essa, esse pedaço aqui, ó, eu já tenho a minha faixinha com 16. Então, pronto, ó. Ele vai ficar desse jeito, ó. Se vocês me entendem, deixa eu colocar aqui, ó. Um virado pro outro, fazendo assim. Por isso que precisa estar dobrado aqui por causa do decote. Aí, o que, que nós vamos fazer primeiro? Primeira coisa de tudo, esse eu não vou fazer porque ele é muito rápido ali na máquina, então, vocês vão fazer na sua, vão trazer prontinho pra gente continuar daqui, ó. A gente vai pegar e vai costurar os ombros pra gente já, pra gente poder já colocar o decote. Aí já deixa o decote pronto. A lateral a gente só vai fechar junto com a manga. Então, a lateral, eu só vou dar uma alfinetada ali pra não ficar abrindo toda hora, tá? Mas, essa lateral a gente só fecha com a manga já colocada. Fecha lá, na overlock. Ou se você gostou da malha, mas não tem overlock, quer fazer na reta, fecha na reta. E na minha reta eu não coloco nada, eu coloco linha normal. Nem na bobina eu coloco fio, tá? Muita gente coloca, eu não gosto, pra mim não fica muito bom, não. Aí, nós vamos fechar aqui pra gente já montar isso aqui, tá bom? Então, a gente tá aqui, ó, com o ombro fechado, eu tirei aqui da lateral pra vocês enxergarem o que eu tô fazendo. Nós temos que passar essa malha canelada aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ela tem que ficar desse jeito aqui, ó. Então, a gente vai colocar ela assim, ó, direito com direito, pra poder costurar ela toda. Porque ela vai ficar virada assim, ó. Então, você já sabe que a costura tem que ser assim mesmo. Aí, a gente vai alfinetando em volta daqui, tudo até aqui embaixo, tá? Então, ó, a gente alfinetou todinho ele aqui, ó. Agora, a gente vai pra overlock, vai costurar ele aqui todo, tá bom? Aí, agora, a gente vai passar o overlock. É claro, igual eu falo com vocês, eu tiro os alfinetes antes, né? Mas se você tiver medo de se alinhar, você tiver mais expertise, já vai direto e vai juntando e vai mandando ver, tá? E aí, a gente fecha isso aqui. Praticamente o mais difícil que eu acho que é isso aqui, a gente já fica livre, coloca a manga e coloca a saia, tá? Como ficou? 
A minha máquina ela já ficou meio mais ou menos com esse tanto de tecido aqui de malha pra fazer. Tomara que na hora da saia não seja assim, não. Aí agora a gente vai fazer o quê, ó? Tá aqui. E vamos virar pra cá. E já colocar um em cima do outro aqui, ó. E dá aquela alfinetada pra manter ele no lugar. Então, ó, juntou um com o outro. Dobra aqui. É claro que vocês viram na blusa que tem um detalhe. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Aqui, pra não abrir muito, eu como aqui não encontro muita coisa legal, né? Porque infelizmente nem todo lugar tem todos os é, acessórios de costura e tudo. Eu vou deixar assim, mas se você é no, no lugar que você mora, você encontra aquele tipo de detalhe pra colocar aqui, aproveita, tá? Agora a gente vai alfinetar a manga aqui na cava pra fechar a parte de cima e deixar só espaço pra sair embaixo. Aí aqui, gente, ó. Alfinetei tudinho na manga. Tá vendo, ó? Não sobrou nada. Não tive que mexer em nada. A modelagem, ela é muito boa. É claro que tem hora que a gente queima os fusíveis, mas dá certo. Aí nós vamos fechar aqui, tá? E aproveitar e já fechar a lateral aqui assim, ó. Fecha tudo bonitinho. Aí depois que a gente fez aqui, fecha toda a lateral de uma vez. Que a gente coloca o punho depois. Agora, antes da gente começar, né, a costurar essa parte na blusa, a gente tem que fazer o franzido. Só que antes de franzir, eu não sei se eu falei isso na modelagem, mas é que era duas vezes esse aqui, ó. Então, ó, eu tinha esquecido, eu fui lá e cortei de novo na dobra, tá? Então... O que eu falei de mais ou menos 65 centímetros vai aí pra um metro de tecido pra fazer essa roupa por causa da dobra. É claro, se você quiser aproveitar a dobra do meio, aí pode continuar com 70, 80 centímetros. Mas eu esqueci mesmo, porque eu quis aqui uma frente e umas costas. Então tem que ter duas frentes e duas costas. Aí a gente vai fechar a lateral, tá? Porque a saia, quando eu modelei, eu fiz só metade da blusa... Com o papel. Então eu precisava de dois pedaços dele. Aí eu venho aqui. Pego um com o outro. Aí dá pra você ver a marca da, me da metade aqui, ó. Com a marca da metade aqui, ó. E a gente vem e junta esses dois pra poder dar um inteiro. É claro que se você quiser fazer tudo inteiro e deixar só um corte, não tem problema também não. Aqui é porque foi esquecimento mesmo. Ó, costurei dos dois lados, aí dá pra ver a marca do meio Aí eu venho aqui, olha, e junto aqui um no outro Eu gosto de alfinetar porque assim eu consigo arrumar sem me perder Aí, ó, que tá vendo? Ele não vai dar aquele formato balonê aqui embaixo, igual da foto Porque eu fiz na dobra, tá? Aí a dobra ela já tá praticamente vincada, não dá esse mesmo Esse mesmo desenho mas se eu tivesse feito em outro lugar, é claro, porque não estaria vincado, ia ficar bom, tá? Aí já que eu fiz assim, eu vou dar aquela franzida nele aqui pra gente colocar na blusa. E eu explicando, não está dando efeito porque foi no vinco. Aí, gente, aqui, ó, tá alfinetado a blusa com a saia. Aqui vocês podem ver o elástico. Eu tentei fazer com linha, só que... O moletom é muito pesado, a linha arrebenta. Então, eu coloquei elástico pra reduzir, pra franzir pra mim, tá? Se você conhece uma outra técnica que pode fazer o franzido e que seja fácil, por favor, deixe nos comentários pra outras pessoas também poderem é, aprender coisas diferentes. Igual eu sempre falo, eu sei algumas coisas, tento dividir tudo, o que eu não sei, infelizmente, vou ter que aprender, mas é isso mesmo. Aí eu coloquei aqui, ó, costura da lateral... 
com a costura da saia. A minha saia não vai ser muito franzida. Por quê? Porque a minha máquina não suporta muito tecido. Ela patina e trava. Então eu tenho consciência do como minha máquina trabalha. Eu não vou estragá-la é, forçando ela. Já vou forçar ela com essas três camadas de tecido, ó, da saia, uma camada dupla de punho, mais outra camada dupla de punho. Então, contando que seriam cinco camadas. Aqui já tô achando que ela já vai patinar por causa disso. Então, se a sua industrial aguenta pesado, manda ver. Mas se a sua é igual a essa ou é um overlock dessa aqui, igual a da minha galoneira, não faça serviços muito pesados. Qualquer coisa, só costura na reta mesmo. Ou faça as, as coisas mais finas. Igual que o lateral da blusa aqui é tranquilo. Senão a gente pode estragar o nosso material de trabalho. É muito ruim, tá? Eu vou tentar. Igual eu falei com você. Se eu tentando ver que ela ainda ficou pesada, eu vou tirar o balonê e vou fazer com um tecido só em vez de dobrado, tá? Então vamos ver se eu vou conseguir. Ah, coloquei assim. Vou deixar o grosso pra depois, né? Porque... A gente não assustar. Até pra entrar na sapata aqui, ó, fica bem difícil. Então vamos lá. Eu falei com vocês, gente, ela que ela não conseguiu ir mais não, ó. Mastigou, mastigou, tava travando já e eu fiquei preocupada dela, pois dá um problema. Então resta aqui todo, foi costurado, no overlock. Aqui eu vou ir pra máquina reta e reforçar aqui com a costura, realmente costura reta. Eu falei com vocês, aqui tá muito grosso pra essa máquina, eu Tentei, por isso que eu passei primeiro nos outros. Quando chegou aqui, ele não quis e nem a faquinha tá conseguindo cortar tanto. Então, eu vou passar uma costura aqui pra continuar. Só que a gente tem o um punho. Isso aqui depois eu vou fazer, mas eu vou mostrar o punho aqui pra vocês não ficarem perdidos. O punho da Inês é 21. Eu corto aqui com 2 centímetros menor. O punho ele vai ficar assim, ó. Tá? Com esses desenhos aqui do, da, do canelado. Tanto que no avesso dele, ó. É diferente, deixa eu ver se dá pra vocês entenderem aqui, ó. Ele é um pouco diferente do avesso. Então, a gente vem, faz assim com ele, ó. Fecha, tá? Eu coloco dois centímetros, mas se quiser pode ser menos. Então, depois que costura ele aqui no avesso, vira o punho. E ele fica assim, ó, com as duas costuras escondidas. E essa costura, eu sempre coloco... Na costura aqui dele, ó. Venho e parei aqui, ó, a costura da manga com a costura do punho. Só o fineto aqui pra ele não me perder, tá? E aí, muitas vezes o punho é menor que o punho da camisa, né, da, da manga. Então você vai puxar ele aqui e vai overlocar pra ele ficar bem overlocado. Vou fazer aqui. Com três aqui ela ainda consegue, tá? Então vamos lá. Aí depois que você overloca, o punho tá pronto, ó. Aí você tem. Se quiser ele mais fechadinho, mais apertadinho, você faz ele menor. Eu só diminui dois centímetros mesmo, tá? Tanto que pra ficar até mais fácil subir aqui assim, que se ele tá muito apertadinho, você sobe pouco. E criança já viu, suja punho igual a doideira. E é só isso, gente. Botou o punho, costurou, a blusa tá terminada. Agora eu só vou reforçar essa parte com a costura reta e colocar outro punho que vocês vão ver como é que ficou por dentro e por fora. Igual eu falei com vocês, não ficou tão balonê porque a minha máquina não tá aguentando tanto tecido junto 
Não sei se vocês podem reparar, eu coloco a costura em modo rápido, mas dá pra ver a diferença da costura de um tecido mais fino e de um grosso. Ela fica muito mais pesada, o motor, ele força muito mais. Então, a roupa, ela tá igual, a modelagem é igual da foto, ela não está semelhante por causa de problemas técnicos, tá? Porque eu não tenho é, uma ferramenta que dá pra fazer um franzido tão maior pra blusa. Mas espero que tenham gostado, espero que faça, que é uma boa ideia para as meninas agora no inverno, tá? Fiquem com Deus, beijos e até a próxima modelagem e costura. Tchau, gente!